。九头蛇龙入侵江南基地时，损失惨重，尚不知怪兽入侵目的，不排除有下一波攻击。这次也暴露出极限武馆在江南基地时战神配置不足的问题，需加快战神的培养。五位巡查使，这是馆主的最新指示。馆主一般很少插手圆桌会议。嗯，今天怎么？请按指示行事。洛风，保护我们的家园。泄愤，不会让你变强。那位过世的江教官，会想看到你这样吗？这重力是出土于阿玛宗热带雨林的九号古文明遗迹。专家通过周边地质研究判断，这些遗迹至少存在了几万年。这墙壁的合金技术非地球文明可造，极可能来自外星文明。外星文明？馆主是唯一能在上面留下全印的人，其他人，包括超越战神，都无法做到。联合国因此将重力士。有偿赠予精英训练营，希望培养更多强者。罗峰，黄乱超越战神了，光训练营高手就星罗密布，你区区战将还差得很远。江老师，我该怎么做？冲击黑龙排行榜，名次越高，教学资源越好。你想变强就争取高名次，冲进百名的学员基本要花一年以上。你准备用多久？你想第一个月就冲击黑龙榜百名？罗峰，训练营史上首月冲入百名的只有五人，其他挑战者都失败了，还透支了身心，直接影响后续修炼。这样，你还要尝试？师兄，怪兽不知何时降临，我只能快速变强，才能保护重要的人。既然你心意已决，我就不多说了。短期内，你无法获得更强的爆发力来提升全力发力等级，那么你就需要比别人猎杀更多的怪兽，和在试炼塔中闯得更高。这里的荒野区怪兽异常凶狠，经常发生兽群围攻、学员致死的案例。罗峰，不要盲目追求怪兽数量，而让自己陷入险境。你是一百八十三名，下个月分配到一个小时的试炼塔使用份额，这一小时内。无论你死多少次，都能复活，继续冲击试炼塔。才一小时，但新人第一个月有一次试炼塔等级考核特权。这个考核与之前不同的是，你只要不死，就能无限冲击下一关。但记住，你只有一条命，一旦死亡，就会立刻被踢出试炼塔。我明白了。明天四月一号，我单号日跟其他学员前往荒野区猎杀怪兽，双号留在训练营修炼刀法。并在月底使用这两次试炼塔机会，争取冲得更高。罗峰，嗯，如果你冲入百名，就是第六个做到的人。那五位前辈都是谁啊？他们中的四个早已毕业成为战神，甚至超越战神。第五位首月就冲到八十九名，至今保持着记录。八十九名？我花了四年才有第五名的成绩。以他目前的成长速度，出不了三年，他的排名就能登顶。目前？难道？没错，他现在还在训练营。嗯李斯，两年你就有如此实力，下个月应该就能冲进前二十，超过大部分五年老学员了。珍妮特。
。珍妮特，小心了。不愧是欧罗巴最接近战神实力的学员，招招恐惧，看底色容易死掉。再过不久，你在训练营恐怕是找不到对手了。哼、嗯，这个时候是姑妈，她果然是青石念师。护月一打通关系，让阿威这个月进入精英训练营。想不到的，更可恨的是，撺掇阿威名额的就是凶手罗峰。恨不得现在就杀了！坎蒂斯，你一定要帮我们。除非核心利益冲突，否则波莱纳斯家族不会与极限无关为敌。姑妈，坎蒂斯，我理解你作为波莱纳斯家族的第一继承人，承担着继位的压力。但你放心，姑妈绝对是支持你的。而且除了我们。你还能得到 HR 联盟其他家族的支持。上次的联盟会议上，韩夏国徐家的继承人徐刚，有意与我们达成同盟。这个徐家只是 HR 联盟在韩夏国的次级家族。这几年，韩夏派系实力激增，在 HR 联盟的话语权日益变大。徐家是发展最猛的，财力甚至超过好几个核心家族。前景广阔，徐刚有个妹妹，叫徐欣。您是说，你和徐欣结合，不光能得到徐家丰厚财力的支持，还能获得韩夏派系对你的认可，甚至 H R 联盟的信任，你的地位会更稳，训练营也不会为了一个罗峰和我们过不去。坎蒂斯，我的全部心血已经被罗峰消灭殆尽，你是我看着长大的。我只能将希望寄托在你的身上了徐欣，罗峰，听说你明天要去荒野去了。啊，也不知道这里的荒野区会碰到什么样的怪兽。徐欣，最近你怎么样？最近，小心啊！啊我跟你说的那事儿，我睡了。徐欣，发生什么事了？我累了，明天再聊吧
上月积分已清零，大家前往幺零零幺号城市猎杀怪兽赚取战绩点后，积分将重新计算。已经三天没打通，这个月徐鑫和我通话时情绪都很低落。徐鑫，相信我。正午十二点到下午一点，试炼室是不开放的。他怎么能进去、啊？除非仙人守夜参加试炼塔等级考核，才有特权在这个点进入试炼室。所以这个月他没考核就冲到了一百三十五名。考核后，难道要进前一百？快去红楼排行榜！罗峰，恭喜你通过第一层 C 阶段试炼塔等级二点零，下面请通过第二层 A 阶段。
铁甲不断。本阶段考核，直面死者内心最真实的恐惧。你最未知的怪兽将在这一次的去消化，请在五十分钟内解决。简直不敢相信！他不会真突破一百吧？新人首页就冲进百名的，整个训练营史上就出现过五人，其中三位已经是高等战神，还有一位超越战神。最后一位，最后一位还没毕业，但实力早已是战神级。就算是初等领主大力魔猿，也不能令我发挥真正的真神级实力。嗯、坎迪斯，抱歉打扰你，有件事必须通知你。那个罗峰今天进行试炼塔等级考核，今天才考核。对，这小子没考核就冲到一百二十多名，现在他的名次正快速上升，说不定会打破你的记录。打破我的记录，我倒要看看他怎么做到的。但是家族的最强者也必须是精英训练营的最强者，这样才能守住波莱纳斯家族在世界的位置。坎蒂斯，用黑龙排行榜证明你有资格。一百零八了，他不会真的？啊啊啊啊啊啊在第二层 B 阶段，失败了。最后的试炼塔等级是二点三，不知排名上升了多少。考核结束，罗峰排名一百零二，啊，差点冲进百名，但已经很了不起了。毕竟越临近二十八号，大家拼的就越厉害。刚刚猎杀怪兽的学员归来，我更新了战绩点，有几位排名。升到了罗峰前面，还剩两天，你觉得罗峰有机会进百名吗？可惜他没什么提升排名的资源了，不然我倒希望罗峰杀杀波莱纳斯家首月八十九名的风头，好给我们韩夏国长脸。啊啊身法、速度、刀法都不错
，但也只限在百名之外。二十八号前，我一定会冲进前一百。他也说过类似的话，竟如此细腻。不过到此为止吧，放弃吧。哎呦，看来你还不知道，徐新，他将代表徐家和波莱纳斯家联姻，后天，坎迪斯就会正式拜访徐家。提亲，罗峰，人分三六九等，就像这黑龙排行榜，把你们的位置分得清清楚楚。坎迪斯拥有波莱纳斯的尊贵血统，是天才中的天才，这点从出生就决定了。而你呢？一个从筒子楼走出的平民，碰巧得了点运气，轻忘了自己的街坊，企图攀附豪门。唉，只有豪门才有资格和豪门通婚。原来，徐仙一直是一个人，默默忍受着所有压力。怎么，伤心了？是兴奋。谢谢你的提醒。世界各组织都在关注这黑龙排行榜吧。因为它代表着未来战神的实力排名，在武者的世界，就意味着，哦，按你的话，你是阶层。我会越过鸿沟，守护虚心。作为波莱纳斯家族的第一继承人，承担着继位的压力，但你放心，姑妈绝对是支持你的。徐家是发展最猛的，财力甚至超过好几个核心家族，天津广阔。徐刚有个妹妹叫徐欣，你和徐欣结合，不光能得到徐家丰厚财力的支持，还能获得韩家派系对你的认可，甚至维持他联盟的信任，你的地位会更。徐心只是那对有价值的筹码。您拨打的电话暂时无人接听，请稍后再拨。嗯、好妹妹，你抢回了手机也没用。再打一小时。但各方面怎能和波莱纳斯家族的第一继承人相比？即便在 H R 联盟核心家族中，波莱纳斯也是最强的。这次联姻，爷爷非常看重，他从小最疼爱你。你们嘴上说疼爱我，却根本不关心我真正的幸福。像工具一样的徐家大小姐，我不当也罢。别说傻话，就是关心你才争取这门婚事的。你还不知道吧？罗峰那小子不知死活，得罪了李耀和维尼娜夫妇。这下他们要对罗峰采取行动了。他们会做什么？你拨打的号码将永远无人接听。
罗峰，刚刚一直联系不上你，我以为你出了什么事。啊，刚在试炼塔里没接到电话。对不起，让你担心了。你最近在训练营还好吗？为什么会突然这么问？你看上去很疲惫，也瘦了。训练之余，是不是有人来找过你麻烦？怎么会呢？倒是你。受委屈了，你都知道了。嗯，家族的压力也无法改变我的心意，但现在他们把你牵扯进来，布莱纳斯家要取你的命，我不能。有你这些话。我会亲自了结这一切。还有，以后你遇到什么事，不许独自扛着。嗯，以后我想跟你一起面对离排名截止还有一个半小时。你说罗峰能创造奇迹吗？哎。凯内斯，你不愧是天才中的天才，三年内排名冲至十九，再次刷新训练营记录，祝贺你啊！那个不自量力的罗峰还想挑战你的地位，我看他没任何希望。今天已经是二十八号，他只能看着自己的排名滑落，还差一个小时就是十二点，全世界关注的焦点就只有你，坎蒂斯。不用等你开口。各大家族，包括那个徐家，就主动巴结过来了。难道没人告诉过你，走了九十九步，差的最后一步才是最重要的？罗峰，都这个时候了，还过来自取其辱吗？坎迪斯，我们不妨打个赌，现在十点五十五分，等到十二点，我若打破你的守夜记录，倒是，请你亲自告诉你的族人，你没有资格和徐家联姻。我对没有悬念的赌局不感兴趣。嗯，加油！不可能，他这个月不是进过试炼塔了吗？上次是新人特权，他还没使用每月额度。坎迪斯，希望我出来之后，你还能像现在这样淡定